ഇന്ന് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് പുതിയൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് സൂം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതിൽ നിന്ന് ഇതിനുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തത എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പരിശോധിക്കുന്നത് സൂമിന് നാൽപ്പത് മിനിറ്റാണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുന്നതെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ മീറ്റിന് ഒരു മണിക്കൂർ വരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സൂം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് തന്നെ സ്ക്രീൻ ഷെയറിങ് ഇവിടെ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അറ്റൻഡൻസ് സിസ്റ്റം വളരെ കാര്യക്ഷമമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ആഡോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗൂഗിൾ കലണ്ടർ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഫയലുകളും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സൂമിനെക്കാട്ടിൽ പറ്റുന്നു മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂം ഔട്ട്ലുക്ക് മുഖേനയാണ് മെയിലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് ഇത് നമുക്ക് അയക്കാനും ഒത്തിരി പേർക്ക് ഇത് കിട്ടുവാനും ഇത് സാധ്യമാകുന്നുണ്ട് ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ ഇരുന്നൂറ്റൻപത് പേർക്കോളം സൗജന്യമായിട്ട് ഒരേ സമയത്ത് നമുക്ക് മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാം എന്നാൽ ഇത് സൂമിൽ നൂറ് പേർ മാത്രമായിരുന്നു പറ്റിയിരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും സൂമിനെക്കാട്ടിൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ സെക്യൂരിറ്റി തരുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് പഠിക്കുന്നത് വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം നേരത്തെ ഗൂഗിൾ ഹാങ് ഔട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദീകരണം നമുക്ക് ചിത്രീകരണത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അത് സെർച്ച് ചെയ്യുക സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മീറ്റ് ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് മീറ്റിംഗ് ഓർ എൻ്റർ മീറ്റിംഗ് കോഡ് ജോയിൻ എൻ്റർ മീറ്റിംഗ് കോഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കോഡ് കിട്ടും ഈ കോഡ് കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് അയച്ചു കൊടുത്താൽ ഇവരടിച്ചു കൊടുത്താൽ അവർക്ക് മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റും കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ജോയിൻ എ മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് എ മീറ്റിംഗ് ഈ ജോയിൻ എ മീറ്റിംഗ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് ജോയിൻ ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് എ മീറ്റിംഗ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് എ മീറ്റിംഗ് ആണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടിൽ കൂടെ മാത്രമേ നമുക്കിത് കയറാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് എടുക്കുന്നു ഒരു ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടിൽ കൂടെ മാത്രമേ നമുക്കിത് കയറാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അടിച്ചു ഇതിൻ്റെ യൂസർ ഐ ഡി കൊടുത്തു പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് അടിച്ച് പോവുക ഇതാ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അത് മുകളിൽ വരും ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ സൗണ്ടും വീഡിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അത് ഓൺ ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ജോയിൻ നൗ ആണ് നമുക്ക് മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് കയറാനുള്ള പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിൻ നൗ ഈ ജോയിൻ നൗ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി വന്നിരിക്കും ഒന്നുകിൽ നമുക്കിതിവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് ആർക്കെങ്കിലും അയക്കണം കുട്ടികൾക്ക് വാട്സപ്പിലോ ഇമെയിലിലോ ഒക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കോപ്പി ലിങ്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലിപ്പ് ബോർഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ക്ലിപ്പ് ബോർഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ വാട്സപ്പ് വാട്സപ്പ് വെബൊക്കെ നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പിൽ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വാട്സപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് സെൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇനി അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ മെയിൽ ഐ ഡി സോറി ഈ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ഒരാളിപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കവരെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്രൊവിഷൻ വരും ഇങ്ങനെ അൻപത് കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് ഇത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാനൊരു പ്രൊവിഷൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഒരു ഒരാളിപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്തു അത് ഞാൻ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തരെയും നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ അൻപത് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അൻപത് കുട്ടികളെ നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് അവർക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്ത
ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ഫയൽ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എൻ്റെ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കിടക്കുന്ന ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വന്നു ഇത് വിൻമേസ് ചെയ്താൽ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഇപ്പോൾ ഡെസ്ക് ടോപ്പിലെ ഒരു ഫയലാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്രകാരം നമുക്ക് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഫയലോ വേർഡ് ഫയലോ എക്സൽ ഫയലോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് കാണുന്നത് ഇതായിരിക്കും പാർട്ടിസിപ്പൻസ് കാണുന്നത് ഇനിയും നമുക്ക് ദ വീണ്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഈ അത് സ്റ്റോപ്പ് പ്രസൻറ്റിങ് അടിക്കുക വീണ്ടും ഇതിനകത്തൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രസൻറ്റ് സ്ക്രീനിനകത്തിൽ എ വിൻഡോ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കാണേണ്ട വേറൊരാളുടെ വിൻഡോ ആണെന്നെങ്കിൽ അതെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പല ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ പുതിയൊരു കാര്യമാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്രകാരം നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിലെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഡെസ്ക് ടോപ്പിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടെ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുകയാണ് അതായത് ജാം ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ജാം ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രാക്ഷൻ ചെയ്യണം വരയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ആർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം ഏതെങ്കിലും ഫയൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഗൂഗിൾ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെ ഒരു അതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴോട്ട് വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണും അവിടെ നമുക്ക് ജാം ബോർഡ് കാണും ജാം ബോർഡ് അതെടുത്താൽ മതി ജാം ബോർഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും റൈറ്റ് സൈഡിൽ താഴെ ഒരു പ്ലസ് ബട്ടൺ കാണും ഈ പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു ഫയലാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുന്നത് അത് ഇതുപോലുള്ളൊരു ഫയൽ വന്നു ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെന്ന് ഇറേസ് സെലക്ട് സ്റ്റിക്കി നോട്ട്സ് ആഡ് ഇമേജ് അതുപോലെ ലേസർ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലെ ഒരു ഐറ്റം എടുത്ത് കാണിക്കാൻ പോവാണ് സ്റ്റിക്കി നോട്ട് എടുത്ത് കാണിക്കാൻ പോവാണ് അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് നോട്ടുകൾ എഴുതി പ്രദർശിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നല്ല മനോഹരമായ രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കളറുകളൊക്കെ മാറ്റാൻ നമുക്ക് അതിനുള്ള പ്രൊവിഷനൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നിട്ട് ഞാൻ സേവ് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ്ട് സ്റ്റിക്കി നോട്ടായിട്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു നമുക്കിത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇതിന് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ടൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിനെ വലുതാക്കാൻ സാധിക്കും അവനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം ഒരു ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗൂഗിൾ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഇമേജ് എടുക്കുക ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഒരു ചിത്രം എനിക്ക് കിട്ടണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്ന് അടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുക സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ധാരാളം കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ പടം വരും അതിന് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പടം ഞാൻ എടുക്കുന്നു അത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പടം ഇവിടെ വന്നു കഴിയും ആ പടം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം ആവശ്യാനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രലൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാം വലുതാക്കാം ചെറുതാക്കാം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാം നമുക്കിത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടിത് ഇപ്രകാരം നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പടങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിൽ മൂന്നാമത്തെ നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഇതിൽ അടുത്ത ലേസർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് നോട്ട്സ് വല്ലതും ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ നോട്ട്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന നമുക്കൊരു ഈക്വൽ സെൻ വരയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും റൗണ്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാനോ ഒക്കെ അത് പിന്നെ കാണത്തില്ല അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന ഒന്നാണ് ഈ പറയുന്ന ലേസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈക്വൽ സെയിനൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നല്ല കുട്ടികൾക്ക് മനോഹരമായ രീതിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ അല്പം കഴിയുമ്പോൾ അത് മാഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ലേസർ ഇമേജ് തരുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ജാം ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ജാം ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗൂഗിൾ മീറ്റിനകത്ത് എങ്ങനെ വർക്ക് ച